हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल बेंगल एग्जाम वारियर्स लिखो যখন তোমাদের অনেকগুলি ফ্র্যাকশন দেওয়া থাকবে তার মধ্যে থেকে তোমরা কিভাবে সিলেক্ট করবে যে কোনটা হাইয়েস্ট ফ্র্যাকশন এবং কোনটা লোয়েস্ট ফ্র্যাকশন অর্থাৎ কোনটা বড় ফ্র্যাকশন এবং কোনটা ছোট ফ্র্যাকশন তো দেখো আজকের ক্লাসে আমরা হাইয়েস্ট এন্ড लोएस्ट फ्रैक्शन नहीं आलोचना करो। धरो, पहले मैं एक तर सोचा सिंपल उदाहरण दिए शुरू करो। धरो तो मदर दवा हुलो ये रखूँ। अगर वो भाई दुई, सी भाई अगर वो, हाई भाई अगर वो 9 by 10 by 11 धरो तुम्हारे छोटी बड़ देखो तुम्हारा देखते प्रत्येक संख्यार नीचे अर्थात डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्योंकि एगारो आ प्रत्येक क्षेत्र डिनोमिनेटर एगारो आ तो धरो एक जो टेस्ट है तुम्हारे क्लस एगारो मध्य को स्टूडेंट एगारो मध्य दुई पे को एक स्टूडेंट एगारो मध्य दस पे हमें बोलते दस पे तरह नम्बर सर्वोच्च एगारो मध्य तेल हल हाइस्ट फ्रैक्शन तो सेम यही कन्सेप्ट कर हाइस्ट फ्रैक्शन मान एर भू सब बसि आज ये एगारो मध्य दुई पे तार मान सब कम तरह मान हम लोएस्ट फ्रैक्शन स्मलेस्ट फ्रैक्शन तो ये देखो जो नीचे अर्थात डिनोमिनेटर सब सेम थे तरह मध्य डिनोमिनेटर जो सेम तर मध्य ऊपरे जो छोट संख्या थे तेल से लोएस्ट एपरे जो बड़ो है तेल से हाइस्ट है सीमिलारलि उदाहरण देखो धरो पूरे बार सेम आ फाइव बु फाइव ब्री फाइव बेवेन फाइव बट फाइव बलेवेन एखे देखो सब क्यों ऊपर मान हम निमिनेटर टा सेम आ फाइव आवर क्यों निमिनेटर फाइव आचे नीचे संख्या अर्थात डिनोमिनेटर क्योंकि आलदा जे रखम प्रथम दुई तर तीन तरह सेभेन तरह तरह हे इलेवेन तो ये क्योंकि उल्टा जार नीचे सब छोटो थको देखो ऊपरे फाइव नीचे छोटो तर मैं ये फ्रैक्शन लार्जेस्ट फ्रैक्शन एट लार्जेस्ट फ्रैक्शन देखो यटार नीचे हम सब मैं हम बड़ो आने फाइव नीचे सब देखो यटर थे इलेवेन बड़ो सेभेन थे इलेवेन बड़ो थ्री थे तरह मैंने ऊपरे जो डिमिनेटर सेम थे सब फ्रैक्शन एवं तर नीचे डिमिनेटर जेटा सब बड़ो थे स्मलेस्ट फ्रैक्शन तर मैं फाइव बलेवेन हे स्मलेस्ट स्मलेस्ट फ्रैक्शन तपे देखो एबार कि मेथड आज जो तुम्हारे बला है जो फ्रैक्शन मध्य थे को हाइस्ट और को स्मलेस्ट फ्रैक्शन से बेर करो तक तो तुम्हारे क्यों कतगुली तो मेथड फलो करते ही तो मेथडगुली तुम्हारे जो की मेथडे तुम्हारा बेर करते हाइस्ट फ्रैक्शन कारण सब सब मैथर क्षेत्र तो ये आसें ना जो ऊपर डिमिनेटर सेम दे नीचे डिमिनेटर से डिनोमिनेटर सेम दे तो सब मैथर क्षेत्र क्योंकि तई आसबे ना सब क्यों उल्टो पाल्ट आसु तक क्योंकि प्रब्लेम है तर तुम्हारे ये मेथडगुल शिखते हो मेथड वन हे इकुई भैलेंट फ्रैक्शन मेथड तर मेथडटी हल क्रस माल्टिप्लीकेशन मेथड एवं तरह मेथडटी हम डायरेक्ट मेथड 
চলো দেখে নেব এই মেথডগুলো এক এক করে যে কিভাবে করতে হয় এখান থেকে সবার প্রথমে চলে আসবো ইকুইলিভি ইকুইভ্যালেন্ট ফ্র্যাকশন মেথড ইকুইভ্যালেন্ট ফ্র্যাকশন মেথড তো দেখো ধরো এরকম তোমাদের কয়েকটা ফ্র্যাকশন দেওয়া থাকলো ধরো দুই বাই তিন থ্রি বাই ফোর ফোর বাই ফাইভ ফাইভ বাই সিক্স দেখো এখানে কিন্তু হচ্ছে সবারই হচ্ছে নিউমিনেটার ডিনোমিনেটার কিন্তু সবারই আলাদা মানে কোথাও সেম নেই প্রথম যেই দুটো তোমাদের আমি এক্সাম্পল দিলাম সেম নেই তো যখন এরকম দেওয়া থাকবে ইকুইভ্যালেন্ট মেথডে যখন এদের বের করবে দেখো প্রথমে হচ্ছে যে ডিনোমিনেটার গুলি আছে অর্থাৎ থ্রি অর্থাৎ এই দেখো নিচের গুলি ডিনোমিনেটার মানে নিচের ফোর ফাইভ সিক্স থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এদের প্রথমে এলসিএম নিয়ে নেবে এলসিএম নিলে কত হবে এলসিএম নিলে হবে থ্রি টু দাঁড়াও এলসিএমটা বের করে নিচ্ছি ফাইভ থ্রি এবার থ্রি দিয়ে যদি এদের ভাগ করো ওয়ান টু ফাইভ ওয়ান তার মানে দেখো এলসিএম কত আসলো এলসিএম কিন্তু আসলো বাস গুণের দশ ষাট এবার দেখো ষাট দিয়ে হচ্ছে তিন ও ষাটকে ভাগ করে চারও কিন্তু ষাটকে ভাগ করে পাঁচ ও ষাটকে ভাগ করবে ছয় ও ষাটকে মানে ভাগ করা যায় তো দেখো প্রথম ফ্র্যাকশনে সবার উপরে আমি ষাট দিয়ে গুণ করি থ্রি ইন্টু ষাট বাই ফোর ফোর ইন্টু ষাট বাই ফাইভ ফাইভ ইন্টু ষাট বাই সিক্স তাহলে দেখো প্রথমটা যদি ভাগ করি তাহলে প্রথমে আসবে চল্লিশ তারপরে আসবে তিন পনং ফর্টি ফাইভ দেখো কাটাকাটি করে গুণ ভাগ করে দেখো এটাই আসবে আটচল্লিশ এটাই আসবে পঞ্চাশ তো দেখো এই পঞ্চাশ মানটা কিন্তু সব থেকে বড় এবং চল্লিশ এটা কিন্তু এদের মধ্যে সব থেকে ছোট এই দেখো তার মানে সব থেকে বড় ফ্র্যাকশন হচ্ছে ফাইভ বাই সিক্স এটার ভ্যালু সব থেকে বেশি তারপরে ফাইভ বাই সিক্সের পরে পঞ্চাশের পরে দেখো আটচল্লিশ অর্থাৎ এই যে ফোর বাই ফাইভ এর ভ্যালু কিন্তু হচ্ছে সেকেন্ড হাইয়েস্ট ফোর বাই ফাইভ তারপরে দেখো ফর্টি ফাইভ অর্থাৎ থ্রি বাই ফোর এর ভ্যালু কিন্তু থার্ড হাইয়েস্ট আর সব থেকে যে স্মলেস্ট সব থেকে স্মলেস্ট হচ্ছে দেখো এর ভ্যালু কিন্তু চল্লিশ এই দেখো প্রত্যেকটার ভ্যালু কিন্তু দেখো এই যে আমি মার্ক করে দিচ্ছি দেখো সব থেকে ছোট হচ্ছে থ্রি টু বাই টু বাই থ্রি তো যখন তোমাদের সিকুয়েন্স ওয়াইজ সাজাতে দেবে এরকম বড় থেকে ছোট বা ছোট থেকে বড় তখন কিন্তু তোমরা ইকুইভ্যালেন্ট মেথডে ফ্র্যাকশন গুলিকে সলভ করবে তাহলে তোমরা সব থেকে বেশি হেল্প পাবে এবং সব থেকে বেশি সুবিধা হবে তারপর দেখো ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন মেথড সেকেন্ড মেথড হচ্ছে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন মেথড এই মেথডটি কখন ইউজ করবে যেরকম প্রথম মেথডটা কখন ইউজ করবে যখন তোমাদের সিকুয়েন্সিং করতে বলবে প্রথম মেথডটা আমি তুমি সব জায়গায় ইউজ করতে পারবে কিন্তু সব থেকে সুবিধা হবে যখন সিকুয়েন্স বার করতে বলবে যখন তোমাদের সিকুয়েন্স বার করতে বলবে বড় থেকে ছোট বা ছোট থেকে বড় তখন কিন্তু তোমাদের ইকুইভ্যালেন্ট ফ্র্যাকশন মেথড ইউজ করবে আর ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন মেথড কখন ইউজ করবে যখন তোমাদের হয় স্মলেস্ট বের করতে বলবে নয় হচ্ছে লার্জেস্ট না ফ্র্যাকশন বের করতে বলবে তখন তোমরা বের করবে তখন তোমরা করবে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন মেথড চলো এখানে আবার কয়েকটা উদাহরণ নিয়ে নেব দেখে নেব তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন মেথড কি টু বাই থ্রি থ্রি বাই ফোর ফোর বাই ফাইভ ফাইভ বাই সিক্স এদের মধ্যে কোনটা স্মলেস্ট এবং কোনটা দেখো প্রথমে দেখো প্রথম যে ফ্র্যাকশন আছে সেটা হচ্ছে টু বাই থ্রি 
তাহলে দেখো 2 by 3 আমি নিলাম এবং তারপরের ফ্র্যাকশনটাকে নিচ্ছি 3 by 4 দেখো যে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করতে হবে সেটা ডাইরেকশন দেখো গুণটা কিন্তু এই ভাবে হবে 3 into 3 এখানে হবে 9 কখনোই কিন্তু নিচের ডাইরেকশনে হবে না ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন কিন্তু উপরে অর্থাৎ সেকেন্ড সংখ্যা ডিনোমিনেটর থেকে প্রথম সংখ্যা নিউমিনেটরকে গুণ করতে হবে আর ডাইরেকশন এই যে অ্যারো যে আছে দেখো অ্যারোটাই কিন্তু এর ডাইরেকশন তার মানে দেখো এখানে আসবে 4 2 গুণে 8 8 আসলো তো 9 হচ্ছে বড় 8 এর থেকে 9 বড় তার মানে আমরা এই দুটার থেকে এটা বুঝতে পারি দেখো প্রথমে প্রথম যে ফ্র্যাকশন তার মান আসলো 8 এবং দ্বিতীয় যে ফ্র্যাকশন তার উপরের ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করার পরে তার উপরের মানটা আসলো 9 তাহলে কি বোঝা গেল এর থেকে 2 বাই 3 হচ্ছে ছোট কারণ এর ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করার পরে 8 আসছে আর 8 হচ্ছে 9 এর থেকে ছোট দেখো এদিক থেকে 9 এর থেকে কিন্তু 8 ছোট তাহলে 2 বাই 3 ফ্র্যাকশনটিও ছোট 3 বাই 4 এর থেকে তারপর দেখো আবার 2 বাই 3 ফ্র্যাকশনকে আমি এটার সাথে অর্থাৎ 3 নাম্বার যে ফ্র্যাকশন 4 বাই 5 সেটার সাথে কম্পেয়ার করব দেখো ক্রস মাল্টিপ্লিকেশনের ডাইরেকশন দেখে নাও এই এই জায়গাটাই কিন্তু তোমরা যদি ভুল হয় এখানেই কিন্তু ভুল হবে যে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশনের ডাইরেকশনে আর কিন্তু এই ম্যাথে ভুল হওয়ার কোথাও জায়গা নেই তো দেখো এদিকে আসবে 10 দেখো এবার হচ্ছে 12 12 থেকে 10 ছোট অর্থাৎ 2 বাই 3 ছোট 4 বাই 5 এর থেকেও 2 বাই 3 ছোট এবার দেখো 2 বাই 3 কে আমরা ফোর্থ যে ফ্র্যাকশন আছে 5 বাই 6 এর সঙ্গে কম্পেয়ার করব অর্থাৎ ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করব ক্রস মাল্টিপ্লিকেশনের ডাইরেকশনটা দেখো এখানে আসবে 12 আর এটা যদি করি তাহলে এখানে আসবে 15 দেখো এখানে হচ্ছে 2 বাই 3 তাহলে 2 বাই 3 কিন্তু 5 বাই 6 এর থেকেও ছোট হলো কারণ এখানে 15 এসেছে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করার পরে আর এখানে 12 এসেছে তাহলে দেখো 2 বাই 3 থেকে তাহলে এটা আমি বলতে পারি যে সবথেকে স্মলেস্ট স্মলেস্ট যে ফ্র্যাকশনটা আছে সেটা হচ্ছে 2 বাই 3 কিন্তু এখনো কিন্তু আমি লার্জেস্ট যে ফ্র্যাকশন আছে সেটা কিন্তু এখনো এ বার করতে পারিনি তো কিভাবে বার করব দেখো দেখো ওই আমাদের যে ফ্র্যাকশন গুলি ছিল সেটা হচ্ছে 2 বাই 3 আগে লিখে নেই 3 বাই 4 4 বাই 5 5 বাই 6 এবার দেখো আমাদের তো 3 বাই 2 বাই 3 হচ্ছে স্মলেস্ট এটা তো আমরা পেয়েই গেছি তো এটাকে আর নিয়ে কাজ নেই এবার আমি বার করব যে হচ্ছে আর কোন ফ্র্যাকশন আছে যেটা সবথেকে লার্জেস্ট তো 3 বাই 4 3 বাই 4 কে আমি তার পরের যে ফ্র্যাকশন 4 বাই 5 এর সঙ্গে কম্পেয়ার করি অর্থাৎ ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করি তো এখানে আমি পাবো 16 মাল্টিপ্লিকেশন করার পরে 4 ইনটু 4 মাল্টিপ্লিকেশন করার পরে 16 পাবো আর এদিকে দেখো 3 ইনটু 5 কে মাল্টিপ্লিকেশন করার পরে পাবো 15 তাহলে দেখো 16 এর থেকে কিন্তু 15 ছোট তাহলে এটার থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে 3 বাই 4 হচ্ছে ছোট 4 বাই 5 এর থেকে ছোট এবার দেখো সেকেন্ড আবার 3 বাই 4 কে আমি কম্পেয়ার করব 5 বাই 6 এর সাথে দেখো ক্রস অর্থাৎ ফোর্থ যে ফ্র্যাকশনটা ছিল সেটা আছে এখানে কিন্তু 20 আসবে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করার পরে আর এদিকে আসবে 18 তাহলে 3 বাই 4 5 বাই 6 এর থেকেও ছোট কারণ এখানে 20 এসেছে এখানে 18 এসেছে তো এবার এখানে দেখো এটার সাথে আমি দুটার কম্পেয়ার করলাম এবার হচ্ছে 4 বাই 5 কে এটার সাথে কম্পেয়ার করব অর্থাৎ সেকেন্ড এবং ফোরের সাথে ও দাঁড়াও এই দুটো তো কম্পেয়ার করেই নিয়েছি এই যে এখানে 3 বাই 4 5 4 বাই 5 তাহলে হচ্ছে একটা আমাদের কম্পেয়ার করা বাকি আছে অর্থাৎ আমাদের কোন দুটোর মধ্যে এখন কম্পেয়ার করা বাকি আছে কম্পেয়ার করা বাকি আছে 4 বাই 5 এটা এবং এটার মধ্যে দেখো 4 বাই 5 এদিকেও 5 বাই 6 এই দুটাকে যদি ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করো তাহলে পাবে 25 আর এই দুটাকে যদি ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন 24 অর্থাৎ 4 বাই 5 5 বাই 6 এর থেকে ছোট তাহলে দেখো 4 বাই 5 
फोर बैव एर थे थ्री बोर छोट ताबारे देखो फोर बैव अब फाइव बिक्स एर थे छोटो लार्जेस्ट होना थ्री बोर तो आगे बुझे गेटा स्मलेस्ट थ्री बोर फोर बैव लार्जेस्ट फ्रैक्शन होना लार्जेस्ट फ्रैक्शन के फाइव बिक्स फाइव बिक्स हम लार्जेस्ट फ्रैक्शन भैल्यू लार्जेस्ट फ्रैक्शन तो यही भाव क्रस माल्टिप्लीकेशन तुम्हारा बेर करते फ्रैक्शन मध्य छोट ए बड़ो तरह नेक्स्ट मेथड देखो नेक्स्ट मेथड हलो डायरेक्ट मेथड अब नहीं देखो टू ब थ्री थ्री ब फोर फोर ब फाइव फाइव बिक्स देखो डायरेक्ट मेथड की कोड़े कोड़े देखो डिनोमिनेटर एवं टर मध्य गैप आर्था डिफारेंस डिफारेंस एखे वन एखे देखो निटर और डिनोमिनेटर मध्य गैप हे वन एखे गैप वन एखे देखो गैप वन जो डिफारेंस ए रखम समान है अर्थात निटर और डिनोमिनेटर मध्य गैप जो सेम है तक बड़ संख्यार फ्रैक्शन हम लार्जेस्ट है और छोट संख्यार फ्रैक्शन है स्मलेस्ट ताओ लेखे दी ते बुझे जो डिफरेंस डिफरेंस मान हम ए गैप निटर और डिनोमिनेटर मध्य गैप से बोलिए डिफरेंस डिफरेंस समान हम समान हम बड़ संख्यार फैक्शन लार्जेस्ट बड़ोसंख्यारोटन स्मलेस्ट है स्मलेस्ट है छोट संख्यार फ्रैक्शन स्मलेस्ट है देखो तो दुई ब्री दिए आगे ही देखे देखो ये क्योंकि सब थे छोटो संख्या आज दुई ब्री ते टू और थ्री बाकी सब कटा संख्यार छोटो टू ब्री सब हे स्मलेस्ट और सब थे बड़ो फाइव बिक्स तो फाइव बिक्स हम लार्जेस्ट एटो डायरेक्ट मेथड फाइव बिक्स हम लार्जेस्ट फ्रैक्शन देवे सेवेन बुएल्व सिक्सटीन बनटीन थ्री ब थार्टीन बिक्सटीन देखो नीचे संख्या प्रत्येक बड़ो बारो बड़ो उन्नीस बड़ो चार षोलो तो नीचे जो डिनोमिनेटर गल सी एम बार करते तुम्हारे परीक्षा तो समस्या होते अर्थात जो परीक्षा डिनोमिनेटर गल सी एम बेर करते समस्या है तक तुम्हारा जो गैप आज एर गैप कत प्रथमटार गैप हे फाइव एवं एर गैप कत एर गैप हे थ्री एर गैप हे वन एर गैप हे थ्री देखो एर एल नीचे डिनोमिनेट बड़ो क्योंकि ए गैप गोटो अर्थात डिफारेंसा क्योंकि छोटो तक हम तुम्हारा हम एल सी एम कर डिफारेंसर एल सी एम टाइम एल सी एम अफ डिफरेंस एर जो एल सी एम ना तो एल सी एम पा पंदो देखो फाइव थ्री वन थ्री तो जो हम एल सी एम ने तक तुम्हें पा पंदो तो सूत्रा खाटा टर इंटु एल एल सी एम अर्थात लसागु अफ डिफरेंस मान निटर ए डिनोमिनेटर डिफरेंस डि आई एफ एफ इन सी डिफरेंस डिवाइडेड ब 
এদের যে ডিফারেন্স আছে সেই ডিফারেন্স অর্থাৎ ডিনোমিনেটর এবং নিউমিনেটরের যে ডিফারেন্স সেই ডিফারেন্সের ভ্যালুটা নিচে নেবে এই সূত্র দিয়ে সিকোয়েন্সটা তৈরি করবে দাঁড়াও আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে দেখো এলসিএম পনেরো পেয়েছো প্রথম যে ফ্র্যাকশন তার নিউমিনেটার সেভেন এলসিএম হচ্ছে পনেরো আর তাদের যে নিউমিনেটার এবং ডিনোমিনেটারের গ্যাপ আছে সেটা হচ্ছে ফাইভ তারপরটা দেখো ষোলো অর্থাৎ নিউমিনেটার ষোলো ইন্টু এলসিএম অফ ডিফারেন্স পনেরো আর তাদের যে ডিফারেন্সটা আছে সেই ডিফারেন্স হচ্ছে থ্রি তারপরে দেখো তারপরে অর্থাৎ থার্ড থার্ড ফ্র্যাকশন থার্ড ফ্র্যাকশনে হচ্ছে নিউমিনেটার থ্রি তাদের এলসিএম অফ ডিফারেন্স ফিফটিন এবং নিচের গ্যাপ হচ্ছে ওয়ান তারপর দেখো ফোর্থ ফ্র্যাকশন ফোর্থ ফ্র্যাকশনে নিউমিনেটার তেরো ইন্টু এলসিএম ফিফটিন এবং তাদের যে ডিফারেন্স আছে অর্থাৎ গ্যাপ হচ্ছে থ্রি তো এটা দিয়ে এটাকে কাটলে পাবে থ্রি এটা দিয়ে এটাকে কাটলে পাবে ফাইভ এখানে হবে না এটা দিয়ে কাটলে ফাইভ এবার দেখো যে ভ্যালু পাবে প্রথমটার হচ্ছে ফ্র্যাকশন একুশ তার ফ্র্যাকশন পরের ফ্র্যাকশনে আশি তারপরের ফ্র্যাকশনে পঁয়তাল্লিশ তারপরের ফ্র্যাকশনে হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ দেখো এখানে সব থেকে বড় হচ্ছে আশি তার মানে আমাদের সেকেন্ড ফ্র্যাকশন ষোলো বাই উনিশ হচ্ছে সব থেকে বড় ষোলো বাই উনিশের পরে দেখো সিক্সটি ফাইভ সিক্সটি ফাইভ কিন্তু সব থেকে বড় অর্থাৎ সিক্সটি ফাইভ মানে তেরো বাই ষোলো সেকেন্ড যে আমাদের হায়েস্ট সেটা হচ্ছে তেরো বাই ষোলো তারপরে ফ্র্যাকশন দেখো ফর্টি ফাইভ তারপরে সব থেকে বড় ফর্টি ফাইভ মানে হচ্ছে থ্রি বাই ফোর অর্থাৎ থ্রি বাই ফোর এর আলটিমেট ভ্যালু আমরা বের করেছি ফোর বাই ফাইভ থ্রি বাই ফোর এর ভ্যালু বের করেছি ফর্টি ফাইভ সরি প্রথমে ভুল হয়ে গেছিল বলতে তো থ্রি বাই ফোর আমাদের থার্ড হায়েস্ট তারপরে দেখো সব থেকে যেটা স্মলেস্ট সেটা হচ্ছে সেভেন বাই টুয়েলভ তো যদি তোমাদের নিচের নিউমার ডিনোমিনেটারের হচ্ছে বড় দেওয়া হয় বড় দেওয়া থাকে নিচের ডিনোমিনেটার গুলি বড় বড় সংখ্যায় দেওয়া থাকে তাহলে কিন্তু তোমরা নিউমিনেটার এবং ডিনোমিনেটারের গ্যাপ নিয়ে এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবে কারণ পরীক্ষা হলে তোমরা কিন্তু তখন ইকুইভ্যালেন্ট ফ্র্যাকশন ম্যাথডে করতে পারবে না তো চলো বন্ধুরা আজকে আরেকটি টপিক তোমাদের দেখিয়ে দেই মাঝে মাঝে এরকম কোশ্চেন আসে যে ইনসার্ট অর্থাৎ একটা হচ্ছে ফ্র্যাকশন ইনসার্ট মানে হচ্ছে যোগ করো মানে যোগ করো না মানে হচ্ছে প্লেস করতে হবে তোমাদের বিটুইন টু ফ্র্যাকশন ধরো তোমাদের দুটা ফ্র্যাকশন দেওয়া থাকবে ধরো ধরো আগে লেখে নেই এরকম কিন্তু পরীক্ষায় তোমাদের কোশ্চেন আসে নাম্বার সিস্টেমের ইনসার্ট ওয়ান ফ্র্যাকশন বিটুইন টু ফ্র্যাকশন মানে ধরো দুটা ফ্র্যাকশনের মধ্যে তোমাদের একটা ফ্র্যাকশন ইনসার্ট করতে বললো দাঁড়াও তোমাদের একটা কোশ্চেন দেই তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে কোশ্চেনটা কিরকম আসবে পরে আমি তোমাদের বাংলায়ও এই টাইপের কোশ্চেন দেব ইনসার্ট ওয়ান ফ্র্যাকশন বিটুইন ওয়ান বাই থ্রি অ্যান্ড ফোর বাই ফাইভ অর্থাৎ ওয়ান বাই থ্রি এবং ফোর বাই ফাইভের মাঝখানে একটা তোমাদের ফ্র্যাকশন ঠোকাতে হবে কিন্তু এই মানে হচ্ছে যে তোমাদের কিন্তু এরকম পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে এটা কিন্তু ডাব্লিউ বিসিএস এও পরীক্ষায় কোশ্চেন এসেছিল একটা না চার পাঁচটা কোশ্চেন এরকমই দেওয়া ছিল যে ডাব্লিউ বিসিএস পরীক্ষা একবার এসেছিল এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের আদার্স অন্যান্য যে পরীক্ষাগুলি আছে সেই পরীক্ষাগুলিতেও কিন্তু মাঝে মাঝে এই কোশ্চেনটা দেখা দিয়ে দেখা গিয়ে গেছে তো তোমরা এটাকে ইগনোর করবে না তো শিখে নাও যে এই দুটা ফ্র্যাকশনের মাঝখানে কিভাবে তুমি ফ্র্যাকশন ইনসার্ট করবে প্রথমে যে দুটা ফ্র্যাকশন দেওয়া থাকবে এভাবে লিখে নেবে ওয়ান বাই থ্রি ফোর বাই ফাইভ তো তারপর দেখো এখান থেকে থ্রি কে নিয়ে আসবে থ্রি এখান থেকে ফাইভ কে নিয়ে আসবে ফাইভ অর্থাৎ থ্রি প্লাস ফাইভ যোগ করে দেবে নিচে আর এখানে ওয়ান এখানে ফোর অর্থাৎ এই প্রথম ফ্র্যাকশন থেকে ওয়ান আনবে তারপরে ফ্র্যাকশন থেকে ফোর একদম ইজি তো করলে কি হবে তোমাদের যে মাঝখানে ফ্র্যাকশনটা আসবে সেই মাঝখানের ফ্র্যাকশনটা হবে ফাইভ বাই এইট 
তো দেখে নাও 5/8 হচ্ছে 4/5 এর থেকেও হচ্ছে ছোট হবে 4/5 এর থেকে ছোট হবে আর 1/3 থেকে বড় হবে দেখো ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করো 1/1/3 এর সঙ্গে 5/8 কে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন अप्लाई করো দেখো এখানে 50 আসছে এখানে 8 আসছে তার মানে 1/3 থেকে 5/8 বড় আবার চেক করে নাও দাও আবার চেক করে নাও এই 4/5 এবং 8/8 দেখো চারটা হয় 32 ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন अप्लाई করছে কিন্তু চারটা 32 আর এদিকে দেখো 5 5 হয় 25 5 5 25 তার মানে দেখো 4/5 এর থেকে এটা হচ্ছে বড় তো আমাদের কি ঠিক আছে ঠিক আছে একদম ঠিক আছে কারণ আমাদের মাঝখানে এমন একটা সংখ্যাই হচ্ছে পুট করতে হবে যেটা 1/3 থেকে বড় এবং 4/5 থেকে ছোট তোমাদের কিন্তু পরীক্ষায় হচ্ছে চারটা অপশন দেওয়া থাকে অপশনের মধ্যে এইভাবে খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে এটাও কিন্তু ওই স্মলেস্ট এবং লার্জেস্ট ফ্র্যাকশন যে বের করতে হয় সেই কনসেপ্টকে अप्लाई করেই করা তারপর দেখো আবার क्वेश्चन 2 আরেকটা প্যাটার্ন দেখিয়ে দেই ইনসার্ট টু ফ্র্যাকশন between 2 by 3 and 4 by 5 माने दाखो 2 by 3 एबंग 4 by 5 एर माच काने दूटा fraction जोग करता हावे दाखो 2 by 3 एबंग 4 by 5 तो पोथम एक्टा जोग करे नहीं ताले होच्छे 3 एबंग 5 ये दिख थेके 3 के निया आशला में दिख थेके 5 के निया आशला में खान थेके 2 के निया जाबो ये दिख थेके 4 के निया आशबो ताले क six আর নিচে হলো eight অর্থাৎ আমাদের যে তিনটা ফ্র্যাকশন একটা ফ্র্যাকশন তো যোগ করা হয়ে গেল তো দেখো আরেকটা যোগ করতে হবে এটাকে তুমি কাটাকাটি করে দাও তাহলে ছোট হবে 3 হবে নিচে 4 হবে তো এখানে দেখো আমাদের যে আলটিমেট ভ্যালু হলো 2/3 3/4 4 4 4 তাহলে আমাদের আলটিমেট এটার ভ্যালু বের হবে হচ্ছে 7/9 তো আমাদের যে দুটো ফ্র্যাকশন দেখো 2/3 আমাদের দেওয়া ছিল তারপরে আমরা ইনসার্ট করলাম 3/4 অর্থাৎ এই যে 3/4 তারপরে ইনসার্ট করলাম 7/9 7/9 তারপর আমাদের দেওয়া ছিল 4/5 অর্থাৎ এটা এবং এটাকে আমরা ইনসার্ট করলাম तो ये भावे तो हमारे आस्ते हो पड़े जब इंसर्ट फोर फ्रैक्शन बिटवीन धोरो तो हमारे दूसरा फ्रैक्शन दावा हुलो ये कौन भावे दीते ही पड़े तो एक टा क्वेश्चन ना मैं तो हमारे दिए दिच्छी ये तो हम रख कोड बेबाई थे धोरो क्वेश्चन थ्री इंसर्ट फोर फ्रैक्शन बिटवीन वन बाय थ्री एंड फाइव बाय सिक्स ये तो हम लोग बारी तक कर बे एकदम इजी जे ये मेथड देखे थे लम ये मेथड ही कर बे तो येर पौरे दिन आमी तो हमारे नंबर सिस्टम में आरो किचु क्वेश्चन नहीं आया शब्द देखो आमी किन्तु तो हमारे नंबर सिस्टम पोते एक टा अध्याय पोथो में अच्छे थियोरी पट्टा थोड़ो तो मदर अमी जो दे हुट हट नंबर सिस्टम में क्वेश्चन देखे दे तो मदर देखते मजा भेते ये तो कोनो लाभ होता ना अल्टीमेट तुमरा किचु ही मने रखते फार बेना नंबर सिस्टम में जे चैप्टर टी अच्छे इटा ओने कॉम्प्लेक्स एवं ओने फास्ट इटा चुनो ओने जगा क्लियर कोटा है थियोरी ताई थियोरी पट्टा जो दी क्लास था तो मदर भालो लेके था के अवश्य ही चैनल टिके सब्सक्राइब करो एवं पासे तक का बेल आइकॉन टिके क्लिक करे दिते फुल बेना